ஹாய் சகலகலா டிவி நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேங்க வெல்கம் டு சகலகலா டிவி நம்ம சேனலில் எல்லாரையும் தற்சார்புக்கு மாறும் வரும் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கும் என்ன உங்கள் லெவலில் நீங்கள் மாறுறீங்க பஸ் இப்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு வீட்டுக்கு நீங்கள் மாறியிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு உங்கள் நிறுவனத்துக்கு சின்னதாக ஒரு கடைக்கோ இல்லை வந்து உங்கள் நிறுவனத்துக்கு மாற்றிருப்பீங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி லெவலில் கூட மாற்றிருப்பீங்க மாறியிருக்காங்க மாறி இருக்காது ஆனால் முழுமையாக ஒரு மினி டவுன்ஷிப்பே தற்சார்புக்கு மாறி இருக்கு சோலா இருக்க மாறி இருக்கு இந்த மினி டவுன்ஷிப்பில் பார்த்தோன்னா அவங்க எல்லா ஃப்ளாட்டுக்கு தேவையான மின்சாரத்தை அவங்களே தான் உற்பத்தி பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ப்ராப்பராக ப்ராப்பர் சேனலோட பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவு இருக்குல்ல அவங்களே பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு தனியாக ஒரு ஃபார்மிங் வச்சுருக்காங்க நேச்சுரல் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே விளைய வைக்கிறாங்க பாஸ் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது பாஸ் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த அவடி அங்கே வாழணும்டா போயிட்டு துபாய் துபாய்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே விவேகானந்தர் தெரு குறுக்கு சந்தை இருக்குது அங்கே தான் போய் அங்கே இருக்குது எல்லாமே காட்டுறது இல்லை இதில் காட்டுறேன் என்ன பாஸ் நல்ல நேரில் போக முடியல பாஸ் லாக்டவுனில் பிடிச்சி லாக் பண்ணி விட்டாங்க காலை வச்சு கீழே உள்ளே உட்காந்துருக்கேன் இப்போ ஃப்ளாட்டில் அது கிருமி வந்துச்சு பாஸ் இன்னும் பத்து நாளாக பாஞ்சு நாளாக என்னென்னு தெரில இதெல்லாம் கொஞ்சம் காலம் தான் அப்போ நல்ல நல்ல வீடியோவாக போடுறேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு இதெல்லாம் நீங்களும் பொறுத்துக்கணும் நீங்களும் என்ன போடுவீங்க பா வீட்டில் தான் இருக்கீங்க பாருங்க இது ஃபேஸுக்கு லைட் தெரில பாஸ் என்ன அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணுறேங்க சரியா அதை ஒன்று பெருசாக எடுத்துக்கணும் போலாமா ரெடி பாருங்கள் பார்க்குறது எவ்வளோ க்ரீனிஷாக எவ்வளோ சோலார் பேனல்ஸோட என்ன எப்படி இருக்குது பாருங்கள் வீடு இந்த டோட்டல் பில்டிங்கில் சுற்றி பார்த்தோன்னா வந்து இருபத்தாறாயிரம் சோலார் பேனல்ஸ் வச்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட டென் மெகாவாட் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஒரு மெகாவாட்டுக்கு வந்து ஆயிரம் கிலோ வாட்டு தேவைப்படுது அப்போ கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கிலோ வாட் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஏன் பாச நம்ம வந்து ஒரு கிலோ வாட் போகிறதுக்கே வந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கே பாருங்க அசால்ட்டாக போடுறாங்க இல்லை இது மாதிரி மெகாவாட்டில் பிளான்ட் போடுறப்போ நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் பஸ் சின்ன சின்னதாக கிராக் ஆனது வஞ்சி போனது எல்லாம் நிறைய துண்டு துண்டாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எங்கே பிளான்ட் போனால் நம்ம ஓரமாக போய் நின்று ராயின்னு வந்துடலாம் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம கார் பார்க்கிங்லாம் பார்த்தா போகும்போது கார் பார்க்கிங் தண்ணி இடம் சோலார் பேனல் தண்ணி இடம் தனி தனியாக வைக்கிறோம்ல மாடி மேலே வச்சு அப்படிலாம் இல்லாமல் இந்த கார் பார்க்கிங் மேலேயே சோலார் பேனல் வச்சுட்டாங்க இதுலேருந்து பார்த்தா மொத்தம் ஒரு மூணு மெகாவாட் வந்து மொத்தம் பத்து மெகாவாட் உற்பத்தி பண்ணுது அதில் மூணு மெகாவாட் இந்த கார் பார்க்கிங் இருக்கிற இடத்துல இது மட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க பாஸ் வீட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தெரு வழக்குக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது தவிர எக்ஸஸ் ஆகவே நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பாஸ் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு கொடுக்க சொன்னால் பரவாயில்ல நான் ஒரு ரெண்டு ஏசி ஓட்டிப்பேன் யார் கனெக்ஷன் கொண்டு வந்து கொடுப்பீங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தற்சார்புக்கு மாறுறது அப்படின்றது வெறும் சோலார் மட்டும் இல்லை பாஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கும் மாறும் இவங்க வந்து பார்த்தா வந்து ஒவ்வொரு கார் பார்க்கிங்லையும் பார்த்தா வந்து சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் பாயிண்ட் சோலார் சார்ஜிங் பாயிண்ட் அது இம்பார்ட்டன்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் கார் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு எட்டரை லட்சத்துலேருந்து முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கும் தனியாகவே சப்சிடி கொடுக்க இவங்க ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அங்கெல்லாம் பஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் நம்ம தான் ஒரு முப்பத்தி லட்ச ரூபாவில் ஒரு கார் வாங்கினா யோசிப்போம் எட்டரை ஒம்பது லட்சத்துக்கே யோசிக்க ரிவாக் நம்போம் அங்கெல்லாம் ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி அசால்ட்டாக இது வந்து டெஸ்லா கார் மாதிரி ஈஸியாக வாங்கிட்டு போவாங்க அதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி லட்ச ரூபான்றது பெரிய பெனிஃபிட் அவங்க அடை அடைவாங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபவுண்டன் இருக்குது இந்த ஃபவுண்டன் வர வாட்டர்ஸ் இது மாதிரி வெளியே இந்த பிரிட்ஜுக்கு கே நிறைய போயிட்டு இருக்க அழகாக பார்க்குறது அந்த வாட்டர்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் மூலயமா பக்காவாக நம்ம வந்து வாஷ் பேஷனு குளிக்கிறதுல யூஸ் பண்ணுற அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய கிரே வாட்டர் தனியாக பிரித்து எடுத்து அங்கே இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்பு அங்கே இருக்கிற மரங்கள் செடி கொடிகள் எல்லாம் கீழே பார்த்துட்டு புல் வெளியில் இருக்கலாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டோம் டோமாக இருக்குல்ல அதில் பார்த்தா வந்து கூலிங் பேட் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அந்த ஏர் கூட கூலிங் பேட் அந்த கூலிங் பேட் வாட்டர் எங்கேருந்து வரும் இந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த பக்கா பெரிய டோமை வந்து அந்த கூட செடி கொடிகள்லாம் கூலாக வச்சுக்க பசுமையாக வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான கீரை காய்கறிகள் இதெல்லாம் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கீரை வகைகள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பெரிய அந்த பயோடோம் பெரிய மெகா
நான் என்ன சொல்கிறேன் இதெல்லாம் மனசு வைக்கணும் யார் பில்டர்ஸ் மனசு இதெல்லாம் பில்டர்ஸ் மனசு வச்சால் மட்டும் தான் நடக்கும் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ஈஸி ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கஸ்டமர்ட்டையும் வாங்குறீங்க எக்ஸஸாக ஒரு பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் போடுங்க பஸ் சோலாருக்காக போட்டாவே உங்கள் நம்மளோட முழு தேவைகளும் வந்து பூர்த்தி அடைஞ்சிடும் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டையும் கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் நிற்க வேணாம் இப்போ பார்த்தா மாதிரி மல்டி ஸ்டோரேஜ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பில்டர்ஸ் நினச்சா தான் மனசு வச்சா தான் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி கட்டின ஒரு சின்ன சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ எங்கள் ஃப்ளாட் பாருங்கள் ஆறு ஆறு குடும்பம் பன்னெண்டு குடும்பம் தான் இருக்குங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்துமையாக ஒன்று சேர்ந்து சேரலாம் மாட்டிங்க அதையே நடந்து அது நடந்துட்டு அப்புறம் என்ன இது கோபம் தான் வருது என்ன ஒரு ஆள் ஒன்று சேரணும் நினச்சா ஒன்றா சேர்ந்து பணத்தை போட்டு இல்லாத லோனை வாங்கி இதுக்காக வந்து எதாவது லோனு கூட வாங்கி கூட நீங்கள் அமைச்சிக்கலாம் இது பஸ் ஒரு பேங்களூரை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் என்ன சொல்கிறாங்க பஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா அவங்க நிறுவனத்துக்கு கரண்ட் பில் வருது உங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு வருதுனாக்கா அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க இந்த மீதி வந்து எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்து லோன் போட்டு கொடுத்துறாங்க ஒரு மூன்றரை வருஷத்தில் வந்து அந்த லோன் வந்து அது அடைஞ்சிருது நீங்கள் மாதம் மாதம் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் பில்லுக்கு அதை அவங்க கொடுத்துடணும் நல்ல நல்ல ஒரு விஷயம் இது என்ன அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சோலார் பூரா அவங்க இப்போ வீட்டுக்கு வந்து போ போட்டு கொடுக்குறாங்க இது வீட்டுக்கும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது இது வந்து வீட்டுக்கும் வரப்போகுது இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சவொடனே இதை பார்த்தா அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் கூடிய சீக்கிரம் கொடுக்குறேன் பேங்களூர் போய் பார்க்கணும் அதுக்காக நான் ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அதாவது வந்து ரிட்டன் டிக்கெட் நான் வந்து நான் வந்து போட்டேன் போகிறதுக்கு டிக்கெட் அவங்க எனக்கு போட்டு கொடுத்தாங்க பட் ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரியா ஒரு நாள் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அவங்களை போய் மீட் பண்ணி இந்த பதிவுலாம் போடுறேன் இன்னொரு விஷயம் பாசு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இருபது லட்சத்தை கட்டுறீங்க ஐம்பது லட்சத்தை கட்டுறீங்க நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்து போட சொல்கிறேன் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வெளியூர் வெளிநாட்டுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு சம்பாசி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு வாடகை வீட்டிலேருந்து ஒரு புதுசாக ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்டாக அவங்க ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு லட்சம் இருபது லட்சம் அந்த ரீதியாக கட்டணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டுறப்போ கூட பாஸ் என்ன ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்து வைங்க சோலாருக்காக ஒரு இருபது லட்சத்தில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுத்து வைங்க ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஆச்சு அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபா நீங்கள் சோலார் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அது உங்களுக்கு வந்து மின்சாரத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் தற்சார்புக்கு மாறணும்னா கடன் வாங்கி உங்களை மாற சொல்ல புரிஞ்சுவாங்க உங்கள் தலைக்கு மேலே கடனை ஏற்றிக்கிட்டு நீங்கள் அனுபவிக்கணும்னு சொல்ல சொல்ல வரல நான் நீங்கள் இதுக்காக உழைக்கணும் பிளான் பண்ணுங்கன்றேன் நான் புரிஞ்சுங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல ஒரு கிலோ வாட் போடுங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 ஒன் இயர் நீங்கள் உழைங்க அது அதுக்கு தேவையான பேனல்ஸு பேட்ரிஸு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா நீங்கள் வாங்கி அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க எவ்வளோ நண்பர்கள் பார்த்தா இன்றைக்கும் பார்த்தோன்னா வெளியூரில் உள்ள இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து சோலார் பண்ணுறவங்க சின்ன சின்னதாக பண்ணி கொடுக்குறவங்க பெருசாக பண்ணி கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க யாருமே வந்து சார் சின்ன ப்ரா சின்ன ப்ராஜெக்டாக வர மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியில் வேலை கிடைச்சா போகிறோன்றது எல்லாருக்கும் சோலார்னாவே பஸ் நிறைய ரூபா கேட்குற மாதிரி கேட்குறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை நிறைய ரூபா தான் இல்லை இப்போ சில ஆயிரங்கள் ஐம்பது ரூபா எழுபது ரூபா ஒரு கி ஒரு கிலோ வாட்டு கேட்குறாங்க தொண்ணூறுவா கேட்குறாங்கன்னா அது இருக்கு இருக்க விலை வருது கேட்குறாங்க ஒரு சின்ன லெவல்லையும் பண்ணிக்க முடியும் எடுத்தவொடனே எல்லோரும் வந்து ஏசி ஓடுமா ஏசி ஓடுமா ஏசி ஓடுமா ஏ ஏசி ஓடணுனா அது ஏசி ஓடுனா எல்லாமே ஓடும் நீங்கள் ஏசிக்கு நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி சோலார் போட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே ஓட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்டார்டிங் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு மடங்கு வந்து அந்த கம்ப்ரஸர் எடுத்துது நீங்கள் இன்வெர்ட்ரு ஏசி எதை போட்டாலும் இன்வெர்ட்ரு ஏசி சொல்கிறப்ப இன்னொரு விஷயம் சொல்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்வெர்ட்ரு ஏசி நீங்கள் போட்டுட்டு உள்ளே உட்காந்து என்ன பதினாறில் வைக்கிறது பதினெட்டில் வைக்கிறது அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க எடுத்தவொடனே என்ன பண்ணுங்க ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி அந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ கம்ப்ரஸர் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன ஒரு கிராஜுவலாக ஒரு ஆம்ஸ் எடுத்து நீட்டாக ஓடிட்டுருக்கும் இப்படி சோலாரில் போட்டாலும் சரி வீட்டு கரண்ட் பில்லில் போட்டாலும் சரி நீங்கள் வந்து பதினாலு வச்சு தான் வேகமாக கூலிங் எடுத்துக்காக என்ன பண்ணும் வந்து சென்ஸ் பண்ணி
எல்லா விஷயத்தையும் கவர்மெண்ட்டை நம்பாமல் முக்கியமாக இந்த தற்சார்புக்கு நீங்கள் நம்பாமல் இதுக்கான ஒரு பணத்தை நீங்கள் சேமித்து வச்சு நீங்களே பண்ணிக்கோங்க முதல்ல முதல்ல நீங்கள் வந்து சோலாருக்கு மாறுங்க சப்சிடி கிடைக்கும் 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 சோலாருக்கு மாறும் சப்சிடி கிடைக்கும் மாதிரி கேட்காது எதுக்குமே கேட்காதீங்க நீங்கள் இப்போ போய் நிற்க வேண்டாம் நம்ம முதல்ல நம்ம பண்ணிப்போம் என்னடா அப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க பழைய பிளான் இருக்கவங்களுக்கு ஓகே பழைய ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கவங்களுக்கு அது நெட் மீட்டர் பொறுத்தவங்களுக்கு ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை புதுசாக இப்போ அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தோன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கொடுக்குறது பார்த்தா ரெண்டு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசாக தான் அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து மூணு மூன்றரை யூனிட் நீங்கள் சப்ளை பண்ணால் தான் ஒரு யூனிட் வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்கிட்டேருந்து நீங்கள் வாங்கி பகல் ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறீங்கல்ல நைட் அப் நைட் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும்னா நீங்கள் மூன்றரை யூனிட் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் சப்ளை பண்ணால் தான் ஒரு யூனிட் அங்கேருந்து கிடைக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து டேர்ம்ஸ் இப்போ இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி செல்ஃப் சஸ்டெயினபிளாக இருக்கிறதுக்கு நம்மலாம் ஒன்றா சேர்ந்து தனி தீவை வாங்கி போடுறோம் நித்தியானந்தம் வாங்கி போடல கைலாசா வாங்கி போடல வந்தால் பண்ணுறாரு நம்ம வீட்டு காசை வைத்து அவர் என்ஜாய் பண்ணியிருக்காரு அவரை விடுங்க பாசு நான் கைலாசா நம்ம வந்து சகல கலா டிவி சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய மெகா பிளான்ட் அமைச்சு ஒரு மெகா தீவை வாங்கி போட்டு அங்கே போய் நம்ம குஜாலாக இருக்கலாம் ஜலசா பண்ணலாம் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த லாக்டவுன் பூரா என்னால் வெளியே போக முடியாது சிந்திச்சு சிந்திச்சு என்ன பண்ணுங்களுக்காக அதை பெஸ்ட்டாக கொடுக்க தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் குறைகள் இல்லாமல் இருக்காது சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்க தான் இருக்கும் நாங்களும் மனிதர்கள் தானே ஓ நாங்களும் தூங்கணும் போகணும் வரணும் எழுதணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஆடை பார்க்கணும் ஆட் என்கொயரிஸ்லாம் வருது இது நடுவில் தான் உங்களுக்காக வீடியோ போடணும்னு சொல்லிட்டு போய் நல்லபடியாக எடுத்து வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் அதே மாதிரி இப்போ அந்த டெய்லி ரோஸ்ட்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம்ல அது வந்து டெய்லி நடக்குமான்றது தெரியல எதுவும் பண்ணி பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்றைக்கி பாருங்கள் இந்த சகலகல டிவியில் இந்த சோழ பத்தின விஷயம் போடுற அன்றைக்கி டெய்லி ரோஸ்ட் வராது ட்ரை பண்ணுறோம் வராது நான் போட முடியாது எங்களால் சரி அதே மாதிரி ஈவியில் இருக்கிற அடுத்த விஷயம் ஷூட்டிங்லாம் இருக்குது வெளியெல்லாம் போகணும் இருக்குது எம்பி ஒன்றா ஃபோன் அடிச்சிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷனே இல்லாமல் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் நானும் சரி என்னை விட டபுள் மடங்காக என்னுடைய பெரிய பொண்ணு தான் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சு எடிட்டிங் கிரிட்டிங் மண்டை காஞ்சி போய் ஒர்க் பண்ணுறா இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட் தான் பஸ் அதான் நான் எட்டு சொன்னதான் ஒரு நல்ல கலைஞருக்கு பணத்தை தாண்டி பாராட்டு தான் முக்கியம் அப்படின்னு நான் பண்ண எட்டு பதிவு பண்ணுறேன் அந்த நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய ஊக்கம் தான் நல்லா பண்ணுறீங்க சார் ஃபோனில் சொல்கிறீங்களா அந்த எண்ணம் தான் எங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி இது வீடியோ பண்ண வைக்குது சரியா தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சோழாருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுங்க சரிங்களா நன்றி வணக்கம் உங்கள் அரசு சார் அட்டமா பேச சகல கலா டிவி